Привет, друзья! Если перед вами стоит задача освоить английский, лучший вариант учиться у хорошего преподавателя на индивидуальных уроках или ходить на качественные курсы английского языка. Однако сейчас на радость всем нам существует очень много бесплатных, общедоступных материалов, которые также могут вам помочь улучшить знания. Хорошего преподавателя, который осуществляет контроль и исправляет ваши ошибки, они, конечно, не заменят. Но зато они вам помогут расширить словарный запас, улучшить произношение, понять идиомы, запомнить фразовые глаголы и так далее. Сегодня мы поговорим о том, как окружить себя английским и каждый день получать полезную информацию в приятном и интересном формате. Хочу предупредить сразу, это не заказное рекламное видео. Я расскажу вам о тех блогерах и ресурсах, за которыми я слежу сам и считаю, что они заслуживают большого внимания. Начнем с Инстаграма, который нынче есть почти у каждого. Там можно смотреть не только на красивые картинки, но еще и бесплатно учиться, смотреть видеоуроки продолжительностью до одной минуты, учить выражения, смотреть прямые эфиры продолжительностью до одного часа с носителями английского языка. Не забудьте также подписаться на мой инстаграм, если вы этого еще не сделали. Для него я делаю отдельные видео полностью на английском языке, в которых мы разбираем идиомы, фразовые глаголы, часто встречающиеся ошибки и кучу всего интересного. Ссылки на все ресурсы я оставлю под этим видео. Самый интересный для меня блог в инстаграм называется Миминглиш. Также есть одноименная версия этого блога ВКонтакте. На Миминглише вы будете смотреть отрывки из фильмов, сериалов и мультиков с супер полезными фразами, идиомами, фразовыми глаголами. Сможете запоминать определение слов по красиво оформленным карточкам, проходить тесты, проверяя свои знания. Все сделано очень профессионально, качественно и с душой. Настоятельно рекомендую заглянуть и оценить масштабы полезности этого блога. Это однозначный must-have. Если вы внимательно смотрите мои видео, то, наверное, уже знаете этого учителя. Teacher Will или учитель Уильям из США. У него есть инстаграм и канал на YouTube. Блог Тичера Уилла в Инстаграм уникален тем, что Уилл дает много советов по изучению языка, очень серьезно мотивирует на работу, а главное, постоянно проводит часовые прямые эфиры, где общается с другими преподавателями, отвечает на вопросы подписчиков и даже общается в прямом эфире с кем-то из студентов. Если вы в поисках волшебного пенделя, который поможет вам выучить английский язык, Тичер Уилл вам его точно даст. Он настоящий мотиватор. Writing, like anything else, requires practice, belief, and determination. Let's discuss some of the tips. The first tip, write daily. Daily writing will definitely improve your overall writing skills. But then if you ask me the question, teacher Will, what do I write about? You could write about your day or make up your story. Reading is fundamental. Not only will reading increase your vocabulary, but it will allow you to develop your critical thinking skills. Еще один учитель, точнее учительница из США, это милая девушка Моника, которая легко завоюет ваше сердце. Моника очень ответственно подходит к делу, выпускает качественные видео на самые разные темы, делает полезные карточки, всегда отвечает на вопросы своих подписчиков и разговаривает очень медленно. Даже с невысоким уровнем английского языка можно разобрать все, что она говорит. Загляните к Монике, она вам точно понравится. Hi everyone. So today I wanted to discuss um, an English idiom that is often used to describe something that is very easy to do, and it is um, a piece of cake, a piece of cake, and you can use this idiom when talking about something that is very easy to do, simple, something that comes very naturally to the person. So for example, we can say that learning English is a piece of cake, meaning that it's really easy. Если вы любитель британского произношения и хотите звучать как Камбербэтч, Кира Найтли или Королева Елизавета, обязательно подпишитесь на учителя Эму. Эма делает короткие, легкие для запоминания видео по произношению, обучает тому, как правильно произносить звуки, рассказывает о правилах произношения, разбирает транскрипции. А еще у Эмы интересный характер, на ее странице вам точно не будет скучно. Также у нее есть канал на YouTube с более продолжительными уроками. Обязательно подпишитесь и тренируйтесь бесплатно. So let's start with the first one. Can. Can. Focus on the vowel. Ah. Ah. But look at the placement, it's very open. Ah. Can. Now this one has a slightly different vowel sound. It's longer and it's a different position in the mouth. So we have ah. Ah. Just to compare. Ah. Ah. 
very open and very short. Ah, ah, very long and not as open. Еще один популярный инстаграм-блогер, который создал невероятное количество бесплатных полезных учебных материалов, это учитель Джон из Ирландии на странице под названием Cork English Teacher. Многие уверены, что его зовут Корк, но это не так. Это название города в Ирландии, где обитает Джон. У Джона есть очень много коротких и эффективных уроков, сотни полезных карточек для развития речи, материалы по тому, как писать деловые письма, эссе, вести дружескую переписку. Также он постоянно снимает Instagram Stories, в которых показывает свою повседневную жизнь и рассказывает, как и что сказать по-английски. В общем, Джон просто кладезь полезных материалов и настоящий патриот Ирландии. А еще он скромный и живет с котиком по имени Тайгер. У него есть блог на Фейсбуке, где можно скачивать его полезные карточки, чтобы они всегда были у вас под рукой. Hi guys, two words for you today, and they are lift and ride. A lift and a ride is when you take someone in your car to a place. For example, imagine your colleague takes you to work every day. You could say, my colleague gives me a ride to work, or my colleague gives me a lift to work. A lift is in British English and ride North American English. Do you need a lift? Do you need a ride? Do you need me to take you somewhere in my car? Could I get a lift to the airport? Could I get a ride to the airport? Кстати, о Фейсбуке. Если вы активно сидите на Фейсбуке, обязательно подпишитесь на страницу American English at State. Карточки по грамматике, синонимы, антонимы, полезные фразы. Короткие познавательные видео помогут вам сосредоточиться на активном изучении языка. Также подпишитесь на группы Learn English British Council и, конечно же, BBC Learning English. Вас ждет британский английский, масса полезностей. В особенности обратите внимание на мою любимую рубрику Six Minute English. Слушая топики из Six Minute English, вы за каких-то 5-6 минут в день усвоите правильную интонацию в диалогах, что очень важно. Пополните словарный запас по самым разным темам, расширите кругозор и просто интересно используя проведете время. Если вы любите сайт ВКонтакте, конечно, советую вам группы English or Remember English, а также учителя Пола из Великобритании. Пол уже много лет живет в Москве, где у него своя языковая школа. На своей странице ВКонтакте он публикует интересные статьи об ошибках студентов в английском языке, рассказывает о Великобритании, проводит прямые эфиры и помогает с подготовкой к международным экзаменам. Однозначно советую вам Пола. Его серьезный, но с чувством юмора подход мотивирует вас на большие свершения. Любите сарказм и шутки, завязанные на английском языке? Вам точно сюда. Um, this is something I was taught when I was studying German, like to read aloud. So for example, you know when you read like a text in your head, um, you actually feel that you're reading it fluently, like, God, I'm good at this. And the moment you read aloud, you're like, uh, 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 stutter, stutter, and it doesn't make sense. But when you read aloud, you hear your mistakes more. Um, you kind of use all of these new words in the kind of context. You look at certain structures and models that you can record into your memory and you can repeat at a later date. Um, reading aloud is a very, very useful source of improving your spoken English. Вот такой список у меня сегодня получился. Ссылки на ресурсы я размещу под этим видео. Смотрите и подписывайтесь. Безусловно, есть еще много достойных учителей и ресурсов, о которых я сегодня не рассказал, потому что слишком много информации это тоже плохо. Помните о том, что сколько учителей вы бы не смотрели, какие бы блоги и ускоренные методики не изучали, главную работу предстоит сделать именно вам. Задайтесь конкретной целью, реальной целью, запаситесь терпением и понемногу двигайтесь вперед. Не ждите очень быстрых результатов, не упускайте возможности лишний раз попрактиковаться. Занимайтесь регулярно, окружите себя блогами, которые вдохновляют, и все у вас обязательно получится. Напишите в комментариях, кого и почему смотрите вы, какими ресурсами пользуетесь. Мне и остальным будет очень интересно почитать. Удачи в осуществлении поставленных планов по изучению английского языка. С вами был Кирилл. Совсем скоро увидимся.